ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் விக்னேஷ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து ஏஎம்டி என்விடா இன்டல் இதுக்கெல்லாம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து எப்படி டிரைவர் டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனி வீடியோவாக மேக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்சஸ் கிடச்சிருந்தது நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அதில் மெஜாரிட்டியான டவுட் என்னென்னா லேப்டாப் ஆர் கம்ப்யூட்டருக்கு பல்கான ஒரு டிரைவர் பேக்கேஜ் வந்து எப்படி டவுன் டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங் டுவெண்ட்டி டைம் கரெக்டாக வாஷ் பண்ணுங்கள் லைட்டாக ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாமல் போகிறது எனக்கு சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகம் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் மறக்காமல் நீங்கள் கடைசி வரையும் பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் கண்டினியூஸாக வாஷ் பண்ணுவீங்க நினச்சின்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிங்க விருப்பப்பட்டால் மட்டும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ரௌசர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிங்க நான் வந்து கூகுள் க்ரோம் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் கூகுள் சர்ச்சில் வந்து டிஆர்பி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் அப்படி டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே ஒரு வெப்சைட் ஒன்று வரும் அந்த வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து டவுன்லோட் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஸ்டால் ஆல் ரெக்வைர்ட் டிரைவர் அப்படின்னு சொல்லி அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிரைவர் பேக் சொல்யூஷன் வந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எம்பி இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிரைவர் பேக் கிடையாது இது ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் மூலயமா தான் நம்ம வந்து ஆன்லைனில் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஆஃப்லைன் ப்ராசஸ் கிடையாது ஆன்லைன் ப்ராசஸ் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஸ்பீடு வந்து நல்லா பெட்டராக பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கிறது வந்து ஒரு கரெக்டான வேன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இன்டர்நெட்டு இன்டர்நெட் ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு லேட் ஆகும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது டைமிங் வந்து லேட் ஆகும் கரெக்டான ப்ராசஸில் முடியாது அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு வந்து டிரைவர் பேக் சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிட்ருக்கு இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எம்பி இதுதான் அதோடய சைஸ் இருக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை நம்ம அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக நம்ம ப்ராசஸ் நம்ம என்னென்னு அங்கே பார்ப்போம் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மொபைல் ட்ரிக் டெக் அப்புறம் லேப்டாப் சம்மந்தமான கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமாக ஹேக்கிங் வீடியோஸ் நிறைய நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் போய் நம்ம சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு தேவைன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிரைவர் பேக் சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு உங்கள் உங்களால் இது பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இதை நான் இன்ஸ்டால் கொடுக்குறேன் ரன்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இப்போ கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பு பண்ண வரும் டிரைவர் பேக் செட்டப் இன்ஸ்டாலிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் நமக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே ப்ராசஸ் வந்து ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது நான் இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அந்த விண்டோவில் என்னென்ன என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடய இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் டிரைவர் பேக் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க எதுவும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாதீங்க அப்படியே எம்டியாக விடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது லான்ச் ஆகும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் லேட்டஸ்ட்டாக என்னென்ன அப்டேட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டிரைவர் எல்லாமே இருக்கும் இது சிம்பிளாக எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஒன்றும் இல்லை இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணோன்னா உங்கள் லேப்டாப் ஆர் பிசியில் வந்து இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறமா உங்கள் லேப்டாப் ஆர் பிசியில் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க என்னென்ன ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனலைஸ் பண்ணணும் இந்த அனலைஸ் மூலயமா என்ன டிரைவர் வந்து அதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி அதுவாகவே டிடெக்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு தேவையான டிரைவர்ஸை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நீங்கள் அது வேணும்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு பர்டிகுலர் நான் டிரைவர் மட்டும்தான் வேணும் அதிகமான எம்பி நான் செலவு பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டிரைவர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்லைனுக்கும் ஆன்லைனுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஃப்லைன் பேக்கேஜஸில் வந்து நீங்கள் பல்காக வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன
ஸோ எப்படி சொல்கிறது இப்போ நமக்கு ஒய்ஃபை நீங்கள் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா ஒய்ஃபை மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணால் ஓகே அது இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணாத சில டிரைவர்ஸ்லாம் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கும் இதனால் என்ன ஆகும்னா நமக்கோட ஸ்டோரேஜ் அதிகமாகும் அப்புறம் இன்டர்நெட்டு பேலன்ஸ் வந்து கம்மியாகும் ரொம்ப எம்பி கம்மியாகும் ஸோ ஸ்பீடு வந்து ரொம்பவே இருக்காது எதுலனா டவுன்லோட் பண்ணுற ஸ்பீடு ரொம்பவே இருக்காது டைம் எடுக்கும் ஸோ எக்ஸ்பர்ட் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்பர்ட் மோட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பர்ட் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டிரைவர் வேணுமோ அது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் என்ன டிரைவர்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சிப்பஸ்ட்டு இன்டெல் இன்டெல் சிப்பஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க கார்டு ரீடர் அப்புறம் இன்டெல்லே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நெட்ஒர்க் கார்டு ரியல் டெக் கண்ட்ரோலர் மாஸ்டோரேஜ் கண்ட்ரோலர் இன்டெல் மானிட்டர் ஜென்ரிக் டிரைவர் ஸ்மா சாம்சங் டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க சவுண்ட் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒய்ஃபை டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஸ்டால் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் கேட்குது லேட்டஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வருஷன்ஸ்லாம் நிறைய அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க நான் இன்னும் அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்கிறனால எனக்கு அப்டேட் கேட்குது இதுவே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலைன்னா இன்ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும் இப்போ கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிஸ்டம் லைப்ரரிஸ் நெட் நெட் டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் டூல் கிட்ஸ் இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது நீங்கள் டாட் நெட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டம் லைப்ரரிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இவ்வளோ தான் இது இப்படி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் எது உங்களுக்கு தேவையோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி மார்க் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஒர்க் கார்டு ரியல் டெக் அப்படி அந்த இது வேணும்னா நீங்கள் இதை மார்க் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக எது எதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் கீழே வந்து பார்த்துட்டு ஃபைனலாக மார்க் பண்ணிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் அது காமிக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்ஸ்டால் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் எல்லாமே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு மானிட்டரில் ஓடும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் லேப்டாப்பாக ஒரு பிசி வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டிரைவர்ஸுமே ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் ஸோ ஓகே இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு இல்லை இருக்கிற எல்லா டிரைவர்ஸும் இப்படி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இது கரெக்டான வேயான்னு கேட்டால் இது கரெக்டான வே கிடையாது எதனால் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹெச்பி லேப்டாப் வாங்குறீங்க இல்லை டெல் லேப்டாப் வாங்குறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் டெல் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு அந்த லேப்டாப்போட மாடல் சீரீஸ் நம்பரை போட்டு டிரைவர் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படி டவுன்லோட் பண்ணால் தான் அது கரெக்டான வே இது வந்து எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன லேப்டாப்னே தெரியல சீரியஸ் நம்பர் தெரியல மாடல் நம்பர் தெரியல கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வேறு வேறு வழியில்லைங்கிற சந்தர்ப்பம் வரும்போது தான் இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் லேப்டாப் வாங்கியிருக்கீங்க ஒரு கம்பெனி தேர்ந்து நீங்கள் பே பண்ணி வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு மாடல் நம்பர் சீரியஸ் நம்பர் போட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து ஒரு பெட்டர் ப பர்ஃபாமன்ஸாக இருக்கும் கரெக்டான லீகலான வே ஓகேவா அது எப்படின்னு தெரியலன்னா நீங்கள் கமெண்டில் தாராளமாக கேளுங்க நான் அதுக்கும் ஒரு தனியான வீடியோ வந்து ஒரு மேக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய் ட்ரிக் டெக் எந்த ஒரு வீடியோ வேணுனாலும் கீழே கமெண்டில் கேளுங்க எந்த ஒரு டவுட் வேணுனாலும் கீழே கமெண்டில் கேளுங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத கீழே கமெண்டில் தெரிவிங்க ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் உள்ள ஆடியன்ஸுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் போட்டு ரொம்ப அருந்து அறுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் போதும் இதோட நிறுத்திப்போம் இதுக்கு மேலேனா நீங்கள் ஃபோன்லாம் லேப்டாப்லாம் உடச்சிடுவீங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நான் உங்கள் விக்னேஷ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது விஎ